very good question. There's a lot of clutter because uh, there are so many different uh, media outlets. Uh, the digital uh, digital world has opened up media to a whole new level, right? So much competition. But I think no matter how many media outlets there are, there will always be space and popularity for clarity, for people who do things differently and uh, people who do different things, who cover, uh, cover aspects of the world that are not known. Uh, there are two ways to do media. Uh, you know, uh, one, is, one is platform and the other is subject uh, and the, uh, the other is format. Uh, there is very little you can do as far as platform is concerned. There's TV, there's digital, there's radio, there's YouTube, there's social media. You know, beyond this, there's, there's nothing much else you can do unless someone invents something new. But uh, how many different subjects can you actually cover? There are only those many things that are there in the world. But if you notice, there are the many of the new media, the ones that have broken out and become very popular amidst this big crowd, are those who do the same things differently. The same stories, they do them differently. They do them in interesting ways that haven't been done before. So I think that's the challenge for the journalists. Okay, yeah. So, uh, see, journalism is a, is a difficult uh, profession, it's a difficult job, but it is the most fulfilling uh, profession uh, because I not I have been a journalist for this year I complete 20 years as a journalist and I can tell you I can tell you that there has not been even one day when I've woken up and thought I wish I was doing something else not a single day it's the most fulfilling profession I hope all of you continue on this path and not leave it and say are because this was not what I thought it was it will get better believe me because it's a fabulous, fulfilling profession. Uh, you will get to see the country. Hopefully, you will get to see the world because of journalism. Uh, no other profession is different on a daily basis. Every day, it's something new. Uh, like you know, yesterday you were doing something else. Today, you and I are interacting. Even for me, this is new. I'm interacting with journalists in Rajasthan, right? Completely new experience for me. So that's what I mean when I say that it's completely. Uh, no other profession on earth, uh, you know, has the promise of you doing or hearing or seeing something new every single day because the world is changing. Uh, the, the challenges are huge because it's a changing world. Uh, 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 you don't need to, uh, you know, you don't need to be part of a news agency to be a journalist. People out there can start a YouTube channel and become very, very famous by with very basic skills. Uh, so, so the traditional old rules of journalism are out of the window. So it's, it's, a, it's a new world, barriers are broken, there are no borders, everyone is free to become a journalist that they want to. So uh, my advice, I, I hate giving advice, but my advice is uh, find something new, find something new in it. Because journalism, like every other profession, tends to swallow people up into the normal stuff. It's like a it's like a factory. Okay? Break out of that. Find something new. Find something that's unique to you. You know? And and, and believe me when I say that everyone has it in them to do a story differently. Even a even a basic story. Just see how to do it differently. Yes, lovely. Your आपको साफ साफ बताना चाहता हूँ की भारत के फौज और भारत का सेना जो है वो एक बहुत ही प्रोफेशनल और बहुत ही मॉरल सेना है और वो इसलिए है कि ये एक लोकतंत्र है जिसमें फौज के ऊपर भी एक अकाउंटेबिलिटी फैक्टर है उनको भी रिपोर्ट करना होता है उनके ऊपर भी रिपोर्ट बनते हैं उनके ऊपर भी कानून लागू होते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई कुछ भी कर सकता है देखो कश्मीर एक 
एक डिस्टर्ब एरिया है जिसमें काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं जो बाहर से दिखते नहीं हैं जब आप वहाँ जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना मुश्किल है वहाँ से वहाँ पर तैनात होना और काम करना बहुत ही मुश्किल मुश्किल चीज़ है तो अगर आप चार लाख सैनिक अगर वहाँ पर तैनात हैं एक ही इलाके में तैनात है और बहुत सालों से तैनात है बहुत रिलेशनशिप्स बन चुके हैं वहाँ पर बहुत कठिनाइयाँ हैं वहाँ पर अगर एक दो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होते हैं वो तो वो वो तो बिल्कुल होंगे वो तो है नहीं ऐसा नहीं है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस नहीं हुए हैं मैं यहाँ बैठकर बिल्कुल नहीं बताऊँगा कि कुछ भी नहीं हुआ है अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुए हैं तो हुए लेकिन आप तो किस संदर्भ में हुए हैं किस सिचुएशन में हुए हैं वो भी देखना चाहिए क्योंकि बाहर से कमेंट करना बहुत आसान है एक सैनिक का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो काम है पूरा एक एक विलेज या एक टाउन को संभालने में एक यूनिट को संभालने में ये ये बाहर से देखना बहुत ही आसान है तो उस उस स्थिति में जो डिसीजंस लिए जाते हैं क्या क्या होता है क्या ये एक्चुअली सच है कि वो ही हुआ है बाहर क्या सुनते हैं वो सारे एक बहुत लेयर्स हैं इस इस सिचुएशन में तो मैं हमेशा बोलता हूँ कश्मीर स्पेशली कश्मीर के इश्यूज को कवर करने में आ, मैं आप सारे यंग जर्नलिस्ट हो मैं आपको बताऊँगा आप राजस्थान में हो कश्मीर इतना दूर भी नहीं है आपको जाना चाहिए एक दो बार जाना चाहिए श्रीनगर जाओ गुलमर्ग जाओ पहलगाम जाओ बारामूला जाओ जा, जाके लोग हिंदी बोलते हैं वहाँ पर एक छुट्टी के लिए जाओ मैं मैं नहीं बोल रहा कि काम के लिए जाओ छुट्टी के लिए दो तीन चार दिन श्रीनगर जाओ होकर होकर आ जाओ लोकल से बात करो आपको पूरा फर्स्ट हैंड व्यू मिलेगा और आपको पता चल जाएगा कि बाहर भी जो आ, का जो पर्सपेक्टिव है कश्मीर में कि कितना गलत है आपको पता चल जाएगा आप, आप, आप डिस्टर्ब एरिया में जाओ आप, आप तो कोई रोकेगा नहीं आप बारामूला जा सकते हो आप चौपिया जा सकते हो कहीं भी जा सकते हो हम हम तो बहुत करते हैं हम आर्मी फैमिली के ऊपर शोज तो लगातार करते ही हैं आर्मी वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन पर अभी तक हमने स्पेसिफिकली कुछ किया नहीं है लेकिन आगे जाकर हम बिल्कुल देखेंगे लेकिन आर्मी फैमिलीज और उनके परिवार उनका जो अनुभव है जब कुछ होता है बॉर्डर्स में वो वो तो हम लगातार कर देते हैं देखो इंडिया मोस्ट वेलेस वन टू और थ्री ऑलरेडी आ चुका है हमारा अग्रीमेंट है हमारे पब्लिशर से कि तीन और ऐसे किताब आएंगे आगे चौथा बुक नेक्स्ट ईयर आएगा तो मुझे लगता है कि ये कभी रुकेगा नहीं किताब तो आते रहेंगे आते रहेंगे थैंक यू सर आई इट ऑलरेडी इज राइट एवरी सी लुक अ फ्यू इयर्स अगो टिकटॉक बिकेम अ बिग थिंग राइट एंड टिकटॉक इज नॉट सोशल मीडिया एनी मोर पीपल run their entire business on tiktok there are there are uh, there are media agencies that do nothing but do stories on tiktok or instagram reels or stories or whatever so the the skills you need don't look down on any skills you know a few years ago i ye to social media hai social media se kya karta now entire agencies are doing all their news on social media i know for a fact that there are you you know it better since you're young that there are there are agencies that run all their stories on instagram reels they don't do anything else they don't have a newspaper they don't have a tv channel they don't have youtube channel nothing just instagram reels and they make a lot of money okay so uh, all tech skills are important skills uh, right now it's the digital world so that's where the focus is but but as i always say in journalism there is no uh, replacement for going out into the field actually seeing it smelling the dirt talking to the people and getting the real flavor of it
don't get stuck behind your phone screen and your cameras. Go out into the field and do it. And I mean it when I say go to Kashmir. Okay, I'm sure there must, I'm sure there must be a train or a short flight from here to Srinagar. Just go. Bunch of you should go. Get together, ten of you. Go there. There's a lot of tourism to do, it's and it's the most beautiful place on earth. So do it. So people are wonderful there. I've been there. You've been there, sir. So there you know. Yeah. Okay, so I was there. I was a journalist who was in uh, Bombay covering uh, 2611. Uh, uh, I was one of them who was a live show. Because as a defense journalist, I knew that I should और जब मैंने ये देखा था, uh, I was it was, a, it was a very shocking thing to see that there were many journalists who were showing the whole proceedings live. Um, uh, I don't think the journalists meant to make it do the. Uh, you know what I mean? I, I don't think उनका कोई malefied intention था. ये ऐसा नहीं था कि वो जानबूझ कर ये कर रहे थे. उनको एक live situation अंदाज़ा नहीं था कि वो क्या कर रहे थे. उनको अंदाज़ा नहीं था कि ये जो लाइव कवरेज था वो किसी का आ, किसी को हेल्प कर रहा है अक्रॉस द बॉर्डर किसी को पता नहीं था कि अक्रॉस द बॉर्डर जब 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 ट्वेंटी सिक्स इलेवन के बाद जब वो ऑडियो टेप्स सामने आए थे टैप वाले टेप्स आए थे टेररिस्ट और उनके हैंडलर्स के बीच में जो कॉन्वर्सेशन हो रहे थे उससे पता चल गया था कि जो पाकिस्तानी हैंडलर्स थे कराची में बैठे हुए वो जी न्यूज़ देख रहे थे वो जी न्यूज़ या कोई और चैनल देख के जो लाइव हो रहा था हेलीकॉप्टर्स से जो एनएसजी कमांडोज डिसेंड हो रहे थे नारीमा नाउस पर वो ये सारा इंफॉर्मेशन रिले कर रहे थे टू द टेररिस्ट जो अंदर थे जो जिनको दिखाई नहीं दे रहा था दे कुड हियर द हेलीकॉप्टर बट दे कुड सी वॉट वॉज है सो दैट इन्फॉर्मेशन वॉज कमिंग लाइव द मीडिया वॉज हेल्पिंग द टेररिस्ट सो आई डोंट थिंक कि ये एक ये एक मीडिया डिड इट डेलिब्रेटली आई थिंक इट वॉज एन एरर ऑफ जजमेंट दे गॉट कॉट इन द मोमेंट की क्या शानदार विजुअल है हमको देख दिखाना चाहिए वो यू नो इट वाज इट वाज इट वाज टेरिबल है ना बट आई थिंक देयर इज अ डिग्री ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑन मीडिया इट वाज अ बैक इट वाज अ इट वाज अ शेमफुल चैप्टर फॉर मी दैट्स माय ओपिनियन टू टेल द स्टोरी विदाउट विदाउट बायस विदाउट आइडियोलॉजी विदाउट विदाउट ब्रिंगिंग योर ओपिनियन इन Uh, and uh, uh, two rules for all stories that after you finish telling the story the the person you have told the story to should be better informed and want to know more ye देखो प्रेशर्स व्हाट काइंड ऑफ प्रेशर्स डू मीन यू मीन प्रेशर मतलब एडिटोरियल प्रेशर गवर्नमेंट प्रेशर ऐसा कुछ एडिटोरियल प्रेशर ये ये तो लगातार है दिस इज कंटिन्यूस एडिटोरियल प्रेशर इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऐसे कुछ कुछ स्टोरीज सामने आएंगे जिसमें लाखों व्यू मिलेंगे अगर आप करो लेकिन वो स्टोरी नहीं करना चाहिए बिकॉज इट माइट हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन समथिंग एल्स or it might be a story that is regarding someone's private life or it might be a story that might uh, impact morale of soldiers aise bahut kuch and especially in this digital world jisme koi control nahi hai on uh, visual aspects of stories uh, these uh, these questions are, are much more important. so wo pressure to aate hi rehte it that's why it comes down not just to the to the institution but the individual individuals the 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 problem with the digital world and social media and all that nice that it's no longer it's no longer institutions that have to decide what is right and wrong individuals are doing you yourself have to decide kya main isko should i post this on my instagram or not should i put this on my reels or not and remember one more thing and this is for all of you as a journalist There is you don't have a personal life after this. Once you become a journalist, whatever you post on your social media, you cannot 
से कि ये मेरे पर्सनल कैपेसिटी में था यू आर अ जर्नलिस्ट सो लाइक टुमारो एज अ जर्नलिस्ट नाउ इफ यू पोस्ट सम वीडियो दैट इज फेक और फॉल्स यू के नॉट से दैट आई पोस्ट इट इन एज अ पर्सन इन इन माई पर्सनल कैपेसिटी ऐसा कुछ नहीं एज अ जर्नलिस्ट एवरी थिंग यू यू बिकम अ पब्लिक फिगर राइट जर्नलिस्ट जर्नलिज्म इज अ पब्लिक सर्विस सो यू आर अ सर्वेंट ऑफ द पब्लिक which means anything you put out has to be accurate so be careful thank you good it is nice thanks nice to meet you thank you so much you all are putting